ஜெய் குருதேவ் நேற்று மிக ஒரு அருமையான சொலவடைகள் என்கிற துணைப்பாட வடிவிலான சொலவடைகளை அருமையாக பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று நாம் மிக அருமையான சொலவடைகளை பார்க்கலாம் இந்த கதை சொல்லி என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பையன்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா தேனியும் போயிடு போயிடுது பையன் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறான் ஒரு வீட்டு வாசலில் பொதி மாடு ஒன்று நின்றுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க தேனையும் போயிடுது இவன் தேனிக்கிட்ட விளையாட விளையாடவான்னு கூப்பிட்றேன் அதுவும் எனக்கு வேலை இருக்கிறது அப்படின்னு ரெண்டு மூணு சொலவடைகளை சொல்லிட்டு போயிருச்சு பையன் கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு வீட்டு வாசலில் பொதி மாடு ஒன்று நின்றுக்கிட்டு இருக்கு பையன் மாடு மாடு சும்மா தானே இருக்க என் கூட விளையாட வாரியா அப்புடின்னு ஒவ்வொரு விலங்குகிட்டையா போய் கேட்டுக்கிட்டே வர்றேன் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சொலவடைகளை சொல்லி அவனை வந்து போக சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ மாடு கிட்ட வந்துட்டேன் மாடு என்னது சும்மா இருக்கிறேனா காவடி பாரம் சுமக்கிறவனுக்குத்தான் தெரியும் காவடி பாரம் சுமக்கிறவனுக்குத்தான் தெரியும் காவடி பாரம் இந்த காவடி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காவடி ரொம்ப தூரம் தூக்கிட்டு போகிறவனுக்கு தான் தெரியும் அது மாதிரி நான் பொதி சுமக்கக்கூடிய மாடு நான் நிறையா பாரங்களை வந்து தூக்கிட்டு போகிறவன் எனக்கு தான் தெரியும் அதை எப்படி கொண்டு போகிறதுன்னு உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது இப்போ உனக்கு தான் வேலை இல்லை அப்புடின்னு இவனை வந்து ரொம்ப இதாக சொல்லுது இருப்பவனுக்கு புளி ஏப்போம் இல்லாதவனுக்கு பசி ஏப்போம் நான் என் முதலாளிக்கு உப்பு மூட்டை புளி மூட்டை எல்லாம் சுமக்கணும் நான் வரலை நீ அதோ அந்த ஆமை கிட்ட போய் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புது அந்த மாடு இருப்பவனுக்கு புளி ஏப்போம் இல்லாதவனுக்கு பசி ஏப்போம் அதிகமாக பணமோ அதிகமாக உணவு தானியங்கள் வச்சுருப்பவனுக்கு புளி ஏப்போம் நல்லா நிறையா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே ஏப்போம் விடுவோம் புளிச்சி ஏப்போம் விடுறது இல்லாதவனுக்கு பசி ஏப்போம் ஒன்றுமே இல்லாதவன் எப்படா நமக்கு வந்து தானியங்கள் கிடைக்கும் உணவு கிடைக்கும் அப்புடின்னு பசி ஏப்பத்தில் வந்து அலைவான் அது மாதிரி நீ வந்து அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுது பையன் ஆமைக்கிட்ட போகிறேன் ஆமையே ஆமையே நாலு வீட்டில் கல்யாணமா நாய்க்கு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட்டமா ஆமையை பார்த்து சொல்கிறான் பாருங்கள் வந்து நாலு வீட்டில் கல்யாணமா நாய்க்கு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட்டமா என்கிற மாதிரி எங்கே வேகமாக போயிட்டு இருக்க என் கூட விளையாட வாரியா அப்படின்னு ஆமை கிட்டே போய் கேட்குறேன் ஒரு சொலவடையை சொல்லிட்டு கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா நாலு கல்யாணம் நடந்துச்சுன்னா நாய் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் நல்ல சாப்பிடக்கூடிய உணவு கிடைக்கும்னு அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குமா அது மாதிரி ஆமையை சொல்கிறேன் எதுக்கு அங்கிட்டு இங்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிற நீ அப்படின்னு பையன் சொல்கிறேன் ஆமையை பார்த்து அதுக்கு ஆமை சொல்லுது பாருங்க என்னை விட வேகமாக ஓடுற முயலோட போட்டி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே முயல் முயல் முயலும் ஆமையும் கதை அவங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த முயலை விட ஆமை வந்து எப்படி வந்து முந்தி போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு சின்ன கதையெல்லாம் இருக்கிறது அது மாதிரி என்னை விட வேகமாக இருக்கிற முயலோட போட்டி வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது அவ்வப்பொழுது போக்குவதிலும் அவ்வப்பொழுது என்றால் வீணாக பொழுது போக்குதல் தவப்பொழுது நல்லதும்பாங்க வீணா பொழுது போக்கு போக்குதல் தவப்பொழுது நல்லதும் வாங்க அதாவது தேவை தேவையில்லாமல் நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது ஒவ்வொரு நேரமும் நமக்கு தவம் போன்றது கிடைப்பதற்கு அரிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுது நான் கொஞ்ச நேரம் கூட வீணாக்காமல் நடந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறது பையன் பாடி பாடி குத்தினாலும் பதறு அரிசி ஆகுமா நீ ஓடி ஓடி பார்த்தாலும் முயலை முந்த முடியுமா பாருங்க நேரடியாக அதை அந்த ஓடி ஓடி பார்த்தாலும் முயலை முந்த முடியுமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நேரடியான ஒரு பதிலுக்கு சொலவடம் மூலமாக வந்து எப்படி சொல்ல பாருங்க பாடி பாடி குத்தினாலும் பதறு அரிசி ஆகுமா உரலில் வந்து நெல் நெல்மணிகளை போட்டு நம்ம பாடிக்கிட்டே குத்துனாலும் 
அது அரிசியாக வரும் இதே இது பார்த்தீங்கன்னா பதர் பதர் என்றால் அரிசி இல்லாமல் அந்த மேல் தொழில் சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் பதர் அந்த பதரை குத்துன்னு பாடிக்கிட்டே குத்துனாலும் பதர் அரிசி ஆகவே ஆகாது நீ எவ்வளவு தான் வேகமாக ஓடினாலும் முயலனை முந்த முடியாது அப்படிங்கிற ஒன்று அந்த வார்த்தைக்கு அழகான ஒரு சொலவடைய பையன் சொல்கிறேன் ஆம சொல்லுது அதிர அடித்தா உதிர விளையும் அதிர அடித்தா உதிர விளையும் அதாவது நெல்மணிகளை கட்டு கட்டாக கட்டி என்ன செய்வாங்க நான் முந்தைய காலங்களில் வந்து யானையை வச்சு மிதி கொடுவாங்க இல்லை கையால் வந்து ஒரு பிடி பிடிச்சி ஒரு கட்டையில் வந்து டம் டம் அடிப்பாங்க அப்போ அதிர அடித்தா உதிர விளையும் அந்த மாதிரி காலக்கட்டம் பண்டைய காலத்தில் இருந்துச்சு அது மாதிரி வயல்வெளியில் வந்து நெல்மணிகளை விளைவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த பல்வேறு இந்த உரங்களை போட்டு நல்லா வந்து நிலத்தை வந்து இது பண்ணுவாங்க செழிப்பாக்குவாங்க அப்படி செழிப்பாக்கி நம்ம வந்து நெல்மணியை விதைச்சோம்னா நல்லா விளையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி முயற்சி செஞ்சால் எல்லாம் முடியும் நீ வேணும்னா அதோ அங்கே படுத்துருக்கிற முயல் கூட போய் விளையாடு அப்படின்னு ஆம சொல்லி முடிக்குது பையன் கொஞ்சம் நேரத்தில் முயல்கிட்ட போக போகிறேன் கதை சொல்லி பையன் கொஞ்சம் தூரத்தில் படுத்துருக்கிற முயல்கிட்ட போகிறான் பையன் சொல்கிறேன் முயலை பார்த்து முயலே முயலே குத்துக்களுக்கு என்ன குளிரா வெயிலாங்கிற மாதிரி குத்துக்களுக்கு என்ன குளிரா வெயிலாங்கிற மாதிரி ஒரு கருங்கல் நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா அந்த கருங்கல்லுக்கு வெயிலடிச்சா என்ன குதிரடிச்சா என்ன அது வாட்டுக்கு இருக்கும் அது மாதிரி கவலையே இல்லாமல் படுத்திருக்கிறாயே வா விளையாடலாம் என்கிறான் பையன் அதாவது வீட்டில் ஒரு வேலையும் செய்யாமல் அவன் பாட்டு இருக்கான் பார்த்தீங்களா அவனுக்கு ஏற்ற பழமொழி அவன் பாட்டு குத்துக்கல் வீட்டிலே சொல்லுவாங்க குத் குத்துக்கல் மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு சும்மாவே இருக்கையே அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த பழமொழிதான் இது கவலையே இல்லாமல் இருக்கேடா அப்படி சொல்லக்கூடியது முயல் அகலையில் விழுந்த முதலைக்கு அதுவே சொர்க்கம்னு சொல்லுற மாதிரி நிணலில் படுத்து தூங்கினால் தான போன தடவை ஆமையிடம் தோத்து போயிட்டேன் போன முறை வந்து ஆமைக்கும் முயலுக்கும் போட்டி நடக்கும் பொழுது நான் அருமையான நினல் 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 கிடைத்து விட்டது என்று அதிலே தூங்கிவிட்டேன் அதனால் தோத்துட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்லக்கூடிய பழமொழியும் அகலையில் விழுந்த முதலைக்கு அதுவே சொர்க்கம்னு அகலி என்றால் பண்டைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டையை சுற்றி பெரிய பெரிய பள்ளமாக சுற்றி தோண்டி வச்சுருப்பாங்க அதில் நீர் நீரெல்லாம் நிரப்பி அதில் முதலையை போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா கோட்டை யாரை வந்து கைப்பற்ற கூடாதுங்கிற காண்டி அது மாதிரி அந்த அகலி அதில் விழுந்த முதலை தண்ணியில் விழுந்த முதலை சொர்க்கமாக இருக்கும் ஆகா தண்ணி கிடச்சிருச்சுன்னு அது மாதிரி நான் போன தடவை நினல்ல படுத்து கிடந்தேன் சொர்க்கம் அப்படியே இனிமையாக இருந்துச்சு அதனால் தோத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த தடவையாவது நான் முந்தி ஆகணும் அதனால் நான் வேகமாக ஓடணும் நீ வேணும்னா அதோ அங்கே இருக்கிற குட்டிச்சுவர் கூட போய் விளையாடு குட்டிச்சுவர் எதற்குமே பயனற்றிருக்கக்கூடிய சுவர் தான் குட்டிச்சுவர் ஒரு சுவர் என்றால் நல்லா ஃபுல்லாக மேலே எழுப்பி ஒரு வீடு மாதிரி அமைக்கக்கூடியது ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து சில இது உடஞ்சி அப்படியே பாதி முடிவடைஞ்சு முடியாமல் அது வாட்டுக்க இருக்கு எதற்கு பயனற்றிருக்கக்கூடிய சுவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கதை சொல்லி அந்த பையன் கார்த்திகை மாதம் பிறைய கண்ட மாதிரி விளையாட ஆள் கிடச்சிச்சுன்னு நினச்சி அந்த குட்டிச்சுவர் மேலே ஏறி குதிச்சு குதிச்சு பாருங்கள் கார்த்திகை மாதம் பிறைய கண்ட மாதிரி கார்த்திகை மாதம்னு சொல்லுவாங்க அடமலைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அடமலையில் பிரைய வந்து பார்க்குறது கஷ்டம் அது மாதிரி நமக்கு விளையாட ஆள் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு அந்த குட்டிச்சோவோட மேலேயும் கீழேயும் குதிச்சு குதிச்சு அந்த பையன் விளையாடினான் அது ரொம்ப பழைய சுவர் மலையில் வேற நல்லா ஊறி இருக்கு ஈவன் ஏறி குதிச்சதும் பொல பொலன்னு இடிஞ்சு விழுது அதில் இருந்த பூச்சி எறும்பு வண்டி எல்லாம் வெளியே வருது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி குட்டிச்சோறு எதற்கும் பயனற்றது அதில் பையன் ஏறி ஏறி விளையாடுறான் அது உடஞ்சி விடுகிறது அதற்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மண்ணுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கரையான் எறும்பு வண்டு எல்லாம் நினச்சது வெளியே வருது எறும்பு சொல்லுது அட பாவி நாங்களே அதை நாங்களே அதை விட்டாலும் கதி இல்லை அப்பால போனாலும் விதி இல்லைன்னு நினச்சி பாருங்கள் சுழடைய பாருங்கள் 
எங்களுக்கு இந்த இடம் தான் கதின்னு இருக்கும் இதை விட்டால் எங்களுக்கு வேறு இடம் இல்லை நினச்சிக்கிருந்தோம் படுபாவி நீ வந்து ஏறி குதிச்சு எங்களை தள்ளி விட்டுட்டேயே அந்த குட்டிச்சோரை தள்ளி விட்டுட்டேன்னு சொலவடை மூலமாக வந்து உணர்த்துது தட்டி போ தட்டி போட்ட ரொட்டிக்கு புரட்டி போட ஆள் இல்லாமல் இருக்கும் தட்டி போட்ட ரொட்டிக்கு புரட்டி போட ஆள் இல்லாமல் இருக்கும் ரொட்டி சுடுற கதை ரெகனே ஒரு ரொட்டியை போட்டோம் அது புரட்டி போட ஆள் இல்லாமல் நாங்கள் இருக்கோம் எங்களுக்கு வேறு கதி இல்லாமல் நாங்கள் இங்கேருந்து அழகாக இருக்கிறோம் எங்களை வந்து கெடுத்துட்டே அப்படின்னு சொல்லுது உனக்கு தான் வேலை இல்லைன்னா நாங்கள் பாடுபட்டு சேர்த்து வச்ச பொருளையெல்லாம் இப்படி போட்டு உடைச்சிட்டையே அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா எருங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலைக்க மலை மலை வருவதற்கு முன்னே பொருளை பூரா சேமித்து வச்சுக்கொள்ளும் இந்த மாதிரி மண் சுவரு மண்ணுகளுக்கெல்லாம் வந்து சேமித்து வைத்துக் கொள்ளும் அதைத்தான் இங்கே வந்து அந்த எறும்பு சொலவடையாக வந்து மிக அருமையாக சொல்லுது கதை சொல்லி எறும்பு பூச்சியெல்லாம் கோபத்தோடு அவன் கையில் காலில் ஏறி நறுக்கு நறுக்குன்னு கடிக்குது பாருங்கள் கதை சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த பையன் மேலே அந்த எறும்புகள் பூச்சிகள் வண்டுகள்லாம் கோபத்தோடு அவன் மேலே ஏறி நறுக்கு நறுக்குன்னு கடிக்குது அதுக்கு பழமை பாருங்கள் அல்லுறவன் பக்கத்தில் இருந்தாலும் கிள்ளுறவன் பக்கத்தில் இருக்க கூடாதுன்னு அந்த பையன் வழி பொறுக்க முடியாமல் கத்திக்கிட்டு ஓடுறேன் அல்லுறவன் பக்கத்தில் இருக்கலாம் ஒரு பொருளை அப்படியே அள்ளிக்கிட்டு போடுறவன் பக்கத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் கிள்ளிக்கிட்டே இருக்கவன் பக்கத்தில் இருக்க முடியாது அதனால் அந்த பையன் வழி தாங்காமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் அடுத்து பாருங்கள் அமாவாசை இருத்தியில் பெருச்சாலைக்கு போன இடமெல்லாம் வழி இது அமாவாசை என்றால் இருட்டாக இருக்கும் பௌர்ணமி என்றால் வெளிச்சம் இருக்கும் அந்த அமாவாசை இருட்டில் வந்து ஒரு பெருச்சாளி போகுது அது எங்கிட்டு போனால் அது அதுக்கு அது வந்து இடம் தான் அது போகிற இடம் போகிற இடம் போகிறோம் அதுக்கு வந்து இடம் தான் என்கிற மாதிரி காட்டிலையும் மேட்டிலையும் ஏறி விழுந்து வீட்டுக்கு ஓடி வந்து சேர்றான் பாருங்கள் அவன் அந்த எறும்பு கடிக்கிறத வச்சு பார்த்துட்டு மேலேயும் கீழேயும் உருந்து எங்கிட்டு அவன் போகிற வழியெல்லாம் பக்கமாக தான் இருக்குது எப்படியோ வீடு வந்து சேர்றேன் அதுக்கு தான் அந்த பழமொழி அமாவாசை இருட்டில் பெருச்சாலைக்கு போன இடமெல்லாம் வழிதான் அப்படின்னு மிக அருமையாக சொல்கிறாங்க கதை சொல்லி பையன் அம்மா அம்மா ஊர் உலகத்தில் எல்லாரும் அவங்க அவங்க வேலையை பார்க்குறாங்க ஈ எறும்பு கூட சும்மா இல்லாமல் வேலை செய்யுதுங்க எனக்கு இப்போ தான் புத்தி வந்தது என்ன என்ன என்னோடய வேலை படிக்கிறதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நானும் சும்மா இருக்காமல் ஒழுங்காக பள்ளிக்கூடம் போய் படிப்பேன் மாணவரை வந்து கவனிச்சுக்கிறேன்னு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வகுப்பில் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் உங்கள் வேலை படிக்கிற வேலை தான் உங்கள் படிக்கிற வேலையை மட்டும்தான் பார்க்கணும் அதை நான் ஏற்கனவே ஆறாம் வகுப்பிலே நிறையா தடவை உங்கள்கிட்ட அறிவிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த கதையின் மூலமாக நீங்கள் அழகாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பாருங்கள் பையன் படிக்காமல் யார் யார் கூடையோ போய் சில விவாதங்கள் பண்ணுறியா சில உரையாடல் நடத்துறியா ஒவ்வொன்றும் ஒரு பழமொழி மூலமாக வந்து கருத்துக்களை சொல்லுது கடைசி அந்த கருத்துக்களை பூரா அவன் உணர்ந்து கொள்கிறான் உணர்ந்து கொண்டு என்னுடைய வேலை இந்த வேலை தான் இதை தவிர்த்து எனக்கு வேறு எந்த வேலையுமே கிடையாது அப்படின்னு மிக அருமையாக கற்றுக்கொள்கிறான் கதை சொல்லி அதுக்கு பிறகு அந்த பையன் நல்லா படியாக படிக்க தொடங்குறான் அதற்கு பிறகு அந்த பையன் நல்லபடியாக படிக்க தொடங்குறான் ஆளுக்கு ஒரு வேலையினை எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறான் இத்தோட கதை முடியுது இதுவரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து பொம்மலாட்டத்தை பார்த்த உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி 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 பார்த்தீங்களா மிக கடைசி கருத்துக்களை பார்த்துங்க ஒரு பையன் படிக்காமல் இருக்கிறான் படிக்காமல் எனக்கு படிக்கிறது பிடிக்காது அப்படின்னு ஜாலியாக வெளி உலகத்துக்கு வர்றேன் வெளி உலகத்துக்கு வந்த பிறகு தான் ஒவ்வொருவரும் அவக அவர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை பார்த்து இவன் கடைசியில் புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய பணியை சிறப்பாக செய்கிறான் அதே போல தான் நீங்களும் உங்கள் வேலையை மட்டும் செய்ய வேண்டும் உங்கள் வேலை படிக்கக்கூடிய வேலை அந்த படிக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அதை தேவையற்று வீணடிக்காமல் கண்ணும் கருத்துமாக சீரும் சிறப்புமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையினை சிறப்பாக செய்து முடித்திட வேண்டும் இந்த உலகத்தில் நாம் பிறந்தது இறப்பதற்கு அல்ல சாதிப்பதற்கு சாதிப்பதற்கு என்று இந்த பொம்மலாட்ட கதையின் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பாடத்திலிருந்து ஏற்கனவே நீங்கள் ஒரு பத்து சொலவடை எழுதி அனுப்பிச்சிருந்தீங்க அதே மாதிரி நீ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பதினாறு பதினேழு பக்கத்தில் நிறையா சொலவடைகள் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு அஞ்சு சொலவடைகள் அனுப்புங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு சொலவடைக்கும் ஒரு கருத்துக்கள் இருக்குது இந்த கருத்துக்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தொடர்பாக இருக்குதா 
நாம் அப்படி இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு இதை வச்சு ஒரு அஞ்சு சுலவடைகளை வந்து நீங்கள் எழுதி அனுப்புங்க நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் உங்களுக்கு வீட்டு தேர்வு இது வரைக்கும் உங்களுக்கு மூணு பாடம் பிடிச்சிருக்குது செய்யுள் ரெண்டு உரைநடை ஒன்று துணைப்பாடம் ஒன்று மொத்தம் நான்கு இந்த ரெண்டு செய்யுள் ஒரு உரைநடை இதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டு தேர்வு வந்து ஒரு நாலு கொஸ்டினும் ஒரு மூணு கொஸ்டினும் கொடுப்பேன் அதை சிறப்பாக வந்து எழுதி அனுப்பிவிடுவோம் அனைத்து மாணவர்களும் வெளியே வராமல் வீட்டுக்குள்ளேயே கொடுக்கக்கூடிய வீட்டு பாடங்களை நன்கு கற்று உங்கள் அறிவை பெருக்கிக் கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாணவர்கள் வீட்டு பாடம் எழுதி முடித்த பின்பு தயவு தயவு கூர்ந்து உங்கள் பெயர் வகுப்பு எந்த பாடம் என்பதனை எழுதி அனுப்பிவிடவும் நன்றி வணக்கம் ஜெய் குருதேவ்